Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade à nossa aula, no final da aula passada, eu havia pedido para vocês fazerem esse exercício aqui. E aí, esse exercício, ele pergunta em que período o gráfico apresenta a maior queda na taxa de fecundidade. E aí, como vocês podem observar, a maior queda, ela acontece entre 1980 e 1990. Então, a resposta é, houve a maior queda na, nas taxas de fecundidade por volta de 1980 a 1991, e a gente chega a essa conclusão ao analisar o gráfico acima. Então, é essa a resposta esperada, coloquem aí, ou melhor, corrijam aí, tá bom? Dando continuidade à nossa matéria, agora eu quero que vocês passem para a página 10, para a gente continuar, então, o nosso conteúdo. Na página 10, a gente vai ver sobre envelhecimento da população e também sobre pirâmide etária. Vamos falar primeiro, então, sobre envelhecimento. Para entender o que é envelhecimento da população, a gente precisa entender um conceito chamado de expectativa de vida ou também conhecido como esperança de vida ao nascer. O que isso significa? Significa a média de anos que as pessoas vivem ao longo da sua vida. Certo? Então, expectativa de vida, também conhecida como esperança de vida, significa a média de anos que as pessoas vivem ao longo da sua vida. Tudo bem? E aí, então, um país que apresenta uma grande expectativa de vida, ou seja, que as pessoas vivem por um longo período, é considerado um país longevo. E aí, isso tem acontecido com o Brasil nas últimas décadas. Então, olha só, só para vocês terem uma ideia. Em 1940... A média da expectativa de vida do brasileiro era por volta de 40 anos, uma expectativa de vida atualmente considerada bem baixa. E aí, atualmente, a gente tem uma média de expectativa de vida por volta dos 75, 76 anos. Tá, mas o que foi acontecendo durante esse período para gerar essa, esse grande aumento na expectativa de vida da população brasileira? Seguinte, vamos lembrar que em 1940, né, Começou a acontecer um intenso êxodo rural. Muitas pessoas começaram a migrar do campo para as cidades. Uma vez nas cidades, as pessoas começaram a ter um acesso melhor a saneamento básico, atendimento médico hospitalar, condições de higiene como um todo. E aí isso foi gerando um grande crescimento populacional no primeiro momento, como a gente já estudou. A gente viu também que ao longo das décadas as pessoas perceberam que viver em áreas urbanas era mais caro, por isso junto com a maior atuação da mulher no mercado de trabalho, foi tendo uma redução do número de, fi de filhos por mulher, ou seja, uma redução nas taxas de fecundidade, o que gerou uma diminuição na taxa de natalidade, melhor dizendo, na quantidade de nascidos, e tudo isso gerou uma redução do crescimento da população brasileira. Só que ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, as pessoas, como elas estavam vivendo no, em melhores condições de higiene e também maior atendimento médico hospitalar, isso foi fazendo com que elas vivessem por mais tempo, aumentando assim a expectativa de vida, certo? Então foi isso que foi acontecendo. Conforme a maior parte da população foi vivendo em áreas urbanas, foi tendo acesso a melhores condições de higiene e mais fácil acesso a atendimento médico, a hospitais, é, remédios e assim por diante, tudo isso foi fazendo com que as pessoas vivessem mais, aumentando assim a expectativa de vida do brasileiro, que atualmente é em média por volta de 75 anos, ok? Bom, então o que a gente pode constatar? Que ao longo dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, né? estamos em 2020, o que, que foi acontecendo? É, no primeiro momento houve um grande crescimento da população brasileira e depois, ao longo das décadas, uma redução desse crescimento por conta da diminuição da quantidade de crianças que estavam nascendo. Então, a gente teve uma diminuição na quantidade de população jovem brasileira. O que é considerado população jovem? É aquela que vai do zero aos 19 anos. Então, ao longo das décadas, conforme as mulheres passaram a ter menos filhos, menos crianças iam nascendo e, e, a, e a tendo também uma redução do crescimento da população, isso foi diminuindo a quantidade de crianças e adolescentes na população brasileira. Ao passo que, conforme as pessoas foram vivendo por mais anos, por mais tempo, foi tendo um aumento da expectativa de vida, aumentou a quantidade de população idosa na população brasileira. Então, atualmente, o cenário é esse. A gente está tendo uma diminuição cada vez maior na quantidade de crianças e adolescentes, de população jovem, e a gente está tendo um aumento na quantidade de população idosa. Tudo bem? 
Para entender melhor tudo isso, para compreender melhor essa dinâmica da população brasileira, existe um gráfico que nos auxilia muito nessa análise. Esse gráfico ele se chama pirâmide etária. O que, que a pirâmide etária é? É um gráfico que mostra três informações ao mesmo tempo. Que tipos de informação? É um gráfico que mostra a quantidade de população feminina e masculina. Além disso, é um gráfico que mostra a quantidade de população feminina e masculina por faixa etária. E aí, com isso, a gente consegue ter uma ideia na quantidade de população jovem, que é aquela que vai de 0 a 19 anos, adulta, que vai de 20 a 59 anos, e a idosa, que é acima dos 60. Certo? Então vamos dar uma analisada juntos nesse gráfico para a gente entender um pouquinho melhor a leitura dele. Então aqui a gente tem um gráfico de pirâmide etária. Isso está na próxima página, tá pessoal? É só você virar a página que você consegue visualizar esse gráfico. E aqui então ele mostra exatamente aquilo que eu descrevi anteriormente. Essa é uma pirâmide etária, que é um gráfico que mostra três informações. Seguinte, quantidade de população feminina, aqui sempre representado em rosa, vermelho e de população masculina, que em geral é representado em azul, tudo bem? Além disso, mostra por faixa etária, então a cada quatro anos a quantidade de população naquela faixa etária, tudo bem? E aí com isso a gente consegue entender quantas pessoas existem em relação à população jovem, que vai do zero a 19 anos, de 20 a 59 anos, que é a faixa dos adultos, e acima dos 59, na verdade acima dos 60, que é a faixa dos idosos. Então é o seguinte, a pirâmide etária você sempre, sempre, sempre vai analisar dessa maneira. A base da pirâmide, a parte inferior da pirâmide, sempre corresponde à quantidade de população jovem, ou seja, crianças e adolescentes, como vocês podem ver aqui, tudo bem? Já o meio da pirâmide sempre corresponde à quantidade de adultos, como vocês também conseguem observar aqui, ó que vai dos 20 aos 59 anos. E o topo da pirâmide sempre corresponde à quantidade de população idosa né, nessa população, tudo bem? Então aqui a gente tem a quantidade total de idosos, que são aqueles que estão acima dos 60 anos. Todo mundo entendeu? Bom, é sobre isso a gente vai parar por aqui. Na próxima aula eu continuo analisando com vocês as mudanças das pirâmides etárias aqui no Brasil ao longo do tempo por conta de todas essas transformações que foram acontecendo em relação à população brasileira. Um beijo para vocês e até a próxima!